হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিচেন টিপস তো টুয়েলভ কিচেন টিপস কিভাবে অনেক ইজিভাবে কিন্তু আপনারা করে নিতে পারেন সেগুলোই আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তো আমি এখানে নিয়েছি প্রথমে একটা জুতার বক্স অনেক সময় দেখা যায় আমার আমরা বাজার থেকে জুতা যখন কিনে নিয়ে আসি তখন জুতার বক্সগুলো ফেলে দেই সেগুলো ফেলে না দিয়ে আমরা কি কি কাজে লাগাতে পারি সেটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর ফুল ভিডিওটি দেখবেন যেহেতু টুয়েলভ কিচেন টিপস আমি দেখাবো তো আপনাদের কিন্তু অনেক উপকারী আসবে এই টিপসগুলো তো এখানে একটা আমি টি শার্ট নিয়েছি অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ঘরে টি শার্টগুলো পরে থাকে বা ছোটো হয়ে যায় বাচ্চাদের গায়ে লাগতেছে না বা আমরা ফেলে দিই কাজে লাগতেছে না সেই টি শার্টগুলো দিয়ে কিন্তু এরকম বক্স আমরা কভার করে তারপর কিন্তু অনেক কিছুই ব্যবহার করতে পারি বা এরকম বক্সের মধ্যে অনেক কিছুই রেখে আমরা অনেক অনেক কিছুই রেখে তারপর সুন্দর করে কিচেনটাকে সাজিয়ে নিতে পারি ঠিক আমি সব সময় যেভাবে করে থাকি তো এখানে আমি বক্সটার মধ্যে এখন টি শার্টটাকে খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে নেব আর এটা কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে না যে আমি জুতার বক্স করে নিচ্ছি এখন আমার জুতার বক্সটা সাজানো হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আর ভিতরে যেই বাকি গেঞ্জিটুকু রয়ে গিয়েছে সেইটুকু আপনারা ইচ্ছা করলে কেটে ফেলে দিতে পারেন তো আমার কাছে মনে হলো ফেলে দিয়ে আর লাভ কি ভিতরে থাকলে কিন্তু দেখতে সুন্দরই লাগছে তো আমার বক্সটা এখন সাজানো হয়ে গিয়েছে আর এই বক্সটার মধ্যে আপনারা যে কোনো জিনিসই রাখতে পারেন বাচ্চাদের খাবার রাখতে পারেন চকলেট রাখতে পারেন টিসুর বক্স এমন কি শুকেসের উপরে টুকিটাকি অনেক কিছুই আমাদের থেকে যায় তখন কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে সাজিয়ে এভাবে রেখে দিতে পারি দেখতেই পাচ্ছেন বক্সটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে আর দূর থেকে কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না যে এটা জুতার বক্স তা রান্নাঘরের জিনিসপত্র রাখতে পারেন বা ফুলের টপ এখন আমি রেখে দিচ্ছি এখানে কুকিং অয়েল মেয়োনিজ চিলি সস সয়া সস যে রান্নার প্রয়োজনীয় জিনিস সে হলুদ লবণ মরিচের পটগুলো রেখে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন রান্নাঘরটা কিন্তু এখন অন্য রকম দেখা যাচ্ছে এটার কারণে তো টিপস টু আমি এখানে নিয়েছি কিছু প্লাস্টিক অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বাজার থেকে অনেক প্লাস্টিকই আসে বাসায় তখন কিন্তু এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে বা আমরা ফেলে দেই আর এরকম টিসুর বক্সও কিন্তু আমাদের বাসায় অনেক পড়ে থাকে আমরা সেগুলো ফেলে দেই সেই জিনিসগুলো ফেলে না দিয়ে যদি আমরা এইভাবে টিসুর বক্সের ভিতরে এরকম প্লাস্টিক রেখে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের কিচেনের জায়গাও বেঁচে গেলো বা অনেক ইজি হলো আমাদের জন্য বাস এরকম ভিতরে রেখে দিলে যখন তখনই কিন্তু আমরা প্লাস্টিকগুলো এভাবে খুলে নিতে পারছি টিপস থ্রি আমি এখন তিনটা ডিম নিয়েছি এখানে আর এক বোল পানি নিয়েছি এখন আমি চেক করে নিব যে এই ডিমগুলো নষ্ট কি না যখন দেখবেন ডিমগুলো পানির নিচে পড়ে আছে তখন বুঝবেন ডিমগুলো ভালো আর যখন দেখবেন ডিমগুলো ভেসে উঠেছে তখন বুঝে নিতে হবে ডিমগুলো নষ্ট আমার ডিমগুলো কিন্তু সবগুলোই ভালো টিপস ফোর আমি এখানে নিয়েছি একটা চকলেটের বয়ম অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বাচ্চারা চকলেট খাওয়ার পর কিন্তু অনেক চকলেটই রয়ে যায় বা চকলেটগুলো শক্ত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বয়মটা আর ইউজ না করে ফেলে দেই তো ফেলে না দিয়ে সেটা দিয়ে আমি কিন্তু খুব সুন্দর একটা মিল্ক তৈরি করে নিব এখন চকলেট মিল্ক আমি দিয়ে দিলাম এখানে ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ফুলকির মিল্ক আর দিয়েছি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে আমি অপেক্ষা করব তিন মিনিটের জন্য তিন মিনিটে কিন্তু চকলেটটা খুব ভালোভাবে গলে যাবে আর এরকম একটু ঝাঁকিয়ে নেব তিন মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি এখন আমার কিন্তু চকলেট মিল্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আপনি বা আপনার বাচ্চা যখন তখনই কিন্তু এটা খেয়ে নিতে পারেন টিপস ফাইভ এখানে আমি মোজা নিয়েছি বাচ্চাদের মোজা বা বড়দের মোজা যে কোনো মোজা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক টেনশনে থাকি অনেক সময় কিন্তু মোজাগুলো হারিয়ে যায় বা খুঁজে পাই না আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হয় যখন ওরা স্কুলে যায় তখন অনেক সময় আমি মোজাগুলো খুঁজে পাই না ঠিক এইভাবে আমি মোজাগুলো যখন রেখে দিই তখন যখন তখনই কিন্তু হাতের কাছে আমার মোজাগুলো পাওয়া যায় খুব সুন্দর একটা টিপস আশা করছি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আপনারা কিন্তু এরকমভাবে ডয়েরে রেখে দিতে পারেন অনেকগুলো বা কোথাও হলিডে গেলেও নিয়ে যেতে পারেন টিপস সিক্স অনেক সময় দেখা যায় রান্না করে আমরা ব্লেন্ডার নিয়ে অনেক মহা টেনশনে পড়ে যায় ঝটপট কিন্তু আমরা রান্না করে অনেক কিছু কাজে লেগে যায় তো আমাদের রান্না করে বা পুরা ঘরে কিন্তু থ্রি প্লাগ বেশি টু প্লাগ নেই তো আমরা এরকম যদি একটা টু প্লাগ ঘরে কিনে রেখে দিই তো যখন তখনই কিন্তু থ্রি প্লাগটা সুইচ খুলে তারপর টু প্লাগটা আমরা ইউজ করতে পারি বা যখন তখন এটা খুলে নিতে পারি বা যখন তখনই কিন্তু এটা আবার লাগিয়ে রাখা যায় ঠিক এরকম আমি সবসময় যেরকম করি আর কি 
আর আপনারাও কিন্তু যখন তখন এরকম একটা রান্না করে ডয়েরে রেখে দিতে পারেন যখন তখন হাতের কাছেই পাওয়া যায় বা ব্লেন্ডারে কিন্তু যে কোনো জিনিসই ব্লেন্ড করে নিতে পারেন টিপস নম্বর সেভেন টিপস নম্বর সেভেনে আমি দেখাবো এখানে নিয়েছি আমি নারকেল তেল আপনারা সয়াবিন তেলটাও ইউজ করতে পারেন আর নিয়েছি একটা টিস্যু পেপার এখন টিস্যু পেপারের মধ্যে আমি নারকেল তেল তেলটা দিয়ে দিব খুব ভালোভাবেই দিয়ে দিব আর আপনারা চাইলে এটা ভিজা টিস্যু দিয়েও করে নিতে পারেন বা তাওয়াল দিয়ে করে নিতে পারেন টিস্যু দিয়ে করলে হয় কি ময়লাটা থেকে যায় বা রাজবিনে ফেলে দেওয়া যায় অনেক ইজি হয় তাওয়াল দিয়ে করলে অনেক সময় লেগে যায় এমনকি তাওয়ালটাকে আবার ক্লিন করতে হয় তো এটা দিয়ে আমি ক্লিন করব সুইচ আমাদের অনেক সময় দেখা যায় রান্না করে সুইচগুলো কিন্তু এত নোংরা হয়ে থাকে যে আমরা ক্লিন করারও সময় পাই না বা তাওয়াল দিয়ে কিচেন তাওয়াল দিয়ে ক্লিন করলে ওই কিচেন তাওয়ালটা আবার সাবান দিয়ে ওয়াশ করতে হয় তো আমরা যদি এরকম নারিকেল তেল দিয়ে তারপর টিস্যু দিয়ে এরকম ঘষে নেই মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু এটা খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ক্লিন হয়ে গিয়েছে আর আমাদের হাতের অনেক সময়ও বেঁচে গিয়েছে যেহেতু আমি এটাতে টিস্যু দিয়ে করেছি আপনারা চাইলে তাওয়াল দিয়েও করে নিতে পারেন তো তাওয়াল দিয়ে করে নিলে অনেক সময় লেগে যাবে এমন কি তাওয়ালটাকে ওয়াশ করতে হবে আর এটা তো আর ওয়াশ করতে হবে না বাস আমার তৈরি হয়ে গেল কি সুন্দর ঝকঝকে চকচকে হয়ে গেল আমার রান্নাঘর তো আশা করছি আজকের এই টিপসগুলো আপনাদের অনেক কাজে আসবে তো নেক্সট যে টিপসটা আমি এখন দেখাচ্ছি সেই টিপসটাও আপনাদের অনেক উপকারে আসবে সেটা হলো টিপস নম্বর এইট অনেক সময় কিন্তু আমরা অনেক বিপদে পড়ে যাই আমাদের দরজা নিয়ে দরজাতে কিন্তু অনেক বেশি শব্দ হয় তো চলুন দেখে নিই সেই টিপস টিপস নম্বর এইট আমি এখানে নিয়েছি সয়াবিন তেল আর নিয়েছি একটা সিরিজ নিয়েছি এরকম আপনারা চাইলে এটা নারকেল তেল দিয়ে করে নিতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের দরজাতে বা গিরিলে জানালায় অনেক শব্দ হয় যখন আমরা দরজা খুলি তখন কিন্তু অনেক সময় দরজার শব্দের কারণে কিন্তু বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে যায় এমনকি আমাদের অনেক সমস্যা হয় বা অনেক সময় অনেক রুগীরা ঘরে থাকে বা অসুস্থ মানুষ ঘরে থাকে অনেক প্রবলেম হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই টিপসটা কিন্তু আপনাদের অনেক বেশি জরুরি বা অনেক উপকারে আসবে আর যাদের ঘরে এই সমস্যাটা আছে আজকেই কিন্তু সমাধা হয়ে যাবে তো এখন আমার এটা হলো একটা দরজা আমার এই দরজাটা কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেক শব্দ হচ্ছে তাই আমি এরকম করে নিচ্ছি আমি যতদিন পর্যন্ত আমার দরজা এরকম শব্দ থাকে আমি একদিন ইউজ করি এরকম তিন চার মাস আর কোনো শব্দ থাকে না তো এরকমভাবে কিন্তু আপনারাও ইউজ করে নিতে পারেন এখন আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি খুব সুন্দরভাবে দিয়ে তারপর দরজাটাকে আমি অফ করে রাখবো এক মিনিট পর এক মিনিট পর কিন্তু খুব সুন্দর দরজাটা আর কোনো শব্দ হবে না টিপস নম্বর নাইন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ঘরে অনেক ডাল থাকে বা অনেক বেশি করে আমরা ডাল চাল বা আটা বেশি করে কিনে নিয়ে আসি তো অনেক দিন ধরে রুমে পড়ে থাকার পর কিন্তু পোকায় ধরে যায় বা রোদে শুকাতে হয় আর রমজান মাস চলে যাওয়ার পরও কিন্তু অনেক বুট আমাদের ঘরে থেকে যায় বা সোলা থেকে যায় তো সেগুলো আমরা কিভাবে অনেক দিন ধরে সংরক্ষণ করে রাখতে পারি সেই টিপসটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি এখানে আমি কিছু শুকনা মরিচ নিয়েছি আর এই শুকনা মরিচগুলো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এই সোলার মধ্যে আর ডালের মধ্যে এরকমভাবে দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরেই কিচেন কেবিনেটে রেখে দিতে পারি তাতে কিন্তু আমাদের এগুলো পোকা হবে না এমন কি রোদে শুকাতেও হবে না ঠিক একইভাবে কিন্তু আপনারা চাউলের মধ্যে দিতে পারেন এমন কি ডালের মধ্যে দিতে পারেন যে কোনো শুকনা খাবারের মধ্যে কিন্তু এরকম দিয়ে অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় টিপস নম্বর টেন অনেক সময় দেখা যায় বাজার থেকে আমাদের ঝটপটি কিন্তু গরু মাংস মাছ মাংস যে কোনো জিনিসই ঘরে নিয়ে আসে আর সে তখন কিন্তু আমাদের দা বটি বা নাইফ এরকম কিন্তু সাফ থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এটা কিন্তু এক সেকেন্ডে কিন্তু অনেক সাফ হয়ে যাবে মাঝে মধ্যে আমি যেরকম করে থাকি আর কি আমার ভেসিনের মধ্যে যে টাইলসটা আছে সেই টাইলসের মধ্যে আমি নাইফটাকে একটু এরকম ঘষা দিয়ে নিব এপিট ওপি জাস্ট একটু ঘষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অনেক সাপ হয়ে যাবে এটা ঠিক একইভাবে কিন্তু আমি সিজারটাকেও করে নিচ্ছি অনেক ঝটপটি কিন্তু আমাদের অতি সহজে কিন্তু কাজগুলো আমরা কমপ্লিট করতে পারি অনেক সময় দেখা যায় রান্না করে আমরা হিমশিম খেয়ে যাই তো এই টিপসগুলো যদি আপনারা ফলো করেন আশা করি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে টিপস নম্বর ইলেভেন এখানে আমি নিয়েছি আমার রেগুলার ইউজ করা জুতা নিয়েছি অনেক সময় দেখা যায় আমরা বাইরে যাওয়ার সময় কিন্তু জুতাগুলো অনেক নোংরা হয়ে থাকে তখন কিন্তু হাতের কাছে তাওয়াল বা কিছুই পাওয়া যায় না আর তাওয়াল যখন ইউজ করা হয় তখন কিন্তু তাওয়ালটাকে আবার ওয়াশ করতে হয় তো আমি এখানে ভিজা টিস্যু নিয়েছি 
আর এই বিজা টিস্যুটা ইউজ করার পর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারতেছি আর টাওয়াল ইউজ করতে হচ্ছে না এটা কিন্তু অনেক ইজি আমি সব সময় এভাবে ব্যবহার করি বা একটা ভিজা টিস্যু সব সময় জুতার বক্সে রেখে দেই যখন তখনই কিন্তু আমার জুতাগুলো এভাবে আমি ক্লিন করে নিতে পারি আর এই ভিজা টিস্যু দিয়ে কিন্তু অনেক কিছুই ক্লিন করা যায় ফার্নিচার টিভি বা যে কোনো জিনিসই আপনারা কিন্তু ঝটপট ক্লিন করে নিতে পারেন টিপস নম্বর টুয়েলভ এটা নিয়েছি আমি একটা ভিজা টিস্যু আর এই ভিজা টিস্যু দিয়ে আমি সবসময় আমার ডিপ ফ্রিজ বা যে কোনো ফার্নিচার বা রান্নাঘরে যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমি ঝটপট ক্লিন করতে পারি তো আমার ডিপ ফ্রিজটা কিন্তু অনেক ময়লা হয়ে আছে এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আর এটা কিন্তু মাত্র এক মিনিটে কিন্তু একদম ঝকঝকে চকচকে হয়ে যাবে আমি ডিপ ফ্রিজটাকে ক্লিন করে তারপর এই টিস্যুটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারবো আর দেখতেই পারতেছেন যে আমি কিভাবে এটাকে ক্লিন করতেছি আর অনেক ময়লা বের হচ্ছে তাওয়াল দিয়ে যখন আমরা করতে যাব তখন কিন্তু অনেক সাবানের প্রয়োজন হবে ক্লোরক্স প্রয়োজন হবে আর এটা এই টিস্যুটা দিয়ে করলে কোনো কিছুই প্রয়োজন হচ্ছে না জাস্ট একটু ঘষে ফেলে দিলেই চলবে ঠিক আমি যেভাবে সব সময় করে থাকি তো আশা করছি আজকের এই টিপসগুলো আপনাদের অনেক বেশি উপকারে এসেছে আর যদি আমার এই চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা টিপসগুলো ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ